കൊരങ്ങമാരുടെ ശല്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വേറൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ യശോദയുടെ കൃഷ്ണനും ആ വികൃതി ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഉറയിൽ വെച്ച വെണ്ണ കാണാതാവുന്നത് അവന്റെ നീല മുഖവും മനോഹരമായ കണ്ണുകളും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ തോന്നുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ തോന്നും അവനൊരു ദേവനാണെന്ന് ഓ അവനൊരു ദേവൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇനി ഒരിക്കലും അവൻ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല പ്രഭാവതിയമ്മ ഉറയിൽ എന്താണ് കെട്ടിത്തോക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ പറയാം അവര് പാല് കടഞ്ഞൊരു വലിയ പാത്രത്തില് നിറയെ വെണ്ണയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതില് മുഴുവനും രുചികരമായ വെള്ള നിറത്തിൽ മഞ്ഞ പോലുള്ള വെണ്ണയുണ്ടാവും ഓ കൃഷ്ണ മാറ്റി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല മഞ്ഞ പോലുള്ള വെണ്ണ മുത്തു പോലെ തിളങ്ങും നാവല് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് അലിഞ്ഞില്ലാതാകും ഓ കൃഷ്ണൻ ആരാണത് അത് വെണ്ണ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ശരിയല്ലേ ഏ അത് ശരിയാവില്ല നീ ഇപ്പോ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നില്ലേ കൃഷ്ണ മതിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് വെണ്ണ മതിയായിട്ടുണ്ടോ സുബല്ലേ സുബല പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്റെ വയറ് നിന്റെ കൂടെയാണ് കൃഷ്ണ ഇനി എന്തിനാ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവര് വീണ്ടും പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് തമാശ നഷ്ടപ്പെടാനാവില്ല വീണ്ടും മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നു അല്ലെ കുരങ്ങ അത് ശരിയാ ധാന്യപ്പുരിയിലാണ് വെണ്ണയുള്ളത് അവര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടാം അത് മരന്നേക്ക് നമുക്കവിടെ എത്താൻ സാധിക്കില്ല കൃഷ്ണ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ഇത്തവണ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൃഷ്ണ എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കൂട്ടുകാരുള്ളപ്പോ Ah <laughs> 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 
കൃഷ്ണനെ കൈയോടെ പിടിച്ചു അവൻ ഉറിയിലെ കലമുടച്ച് വീട് മുഴുവൻ വെണ്ണയാക്കി അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ ഞാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചു ചന്ദ്രനെ പോലുള്ള അവന്റെ മുഖം നോക്കി എന്റെ ദേഷ്യം അടക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഇവന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ത്രിലോകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനെ കൈയോടെ പിടിച്ച് കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എന്നെ മയക്കി ഞാൻ ഇവനെ കയ്യിലേന്റെ താമര പോലെ ഇവന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ ചുംബിക്കും ഓ എന്റെ പ്രഭ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് നീ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവന് നല്ല ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല വീണ്ടും ഇവനെന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വികൃതി കാണിച്ചാൽ ഇവനെ കൈയോടെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഇവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്താ പ്രഭാവതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ മകനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ചിന്തകൾ നിന്റെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരിക്കയാണ് നീ ആരെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നറിയാമോ ആരെയാ കൊണ്ടുവന്നോ ചന്ദ്ര നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് അമ്മേ നീ കണ്ടില്ലേ പ്രഭാവതി നിന്റെ സ്വന്തം മകനാണ് വികൃതികൾ കാണിച്ചത് കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കയാണ് വാ പ്രഭാവതി ഇവിടെ വന്നിരിക്കെ ഞാൻ തണുത്തത് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുവരാം നീ വല്ലാത്ത കുഴപ്പത്തിലാണിപ്പോ ചന്ദ്ര നീ അമ്മ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കരുത് നീ അമ്മയുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൈയാണല്ലോ പിടിച്ചത് കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു കൃഷ്ണന്റെ കൈയും പിടിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം നടന്നു വന്നത് താമരപ്പൂ പോലുള്ള അവന്റെ കൈകൾ എനിക്കറിയില്ലേ പക്ഷെ ചന്ദ്ര വാ ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ അമ്മേ അമ്മ സ്വന്തം മക്കളെ കണ്ട തിരിച്ചറിയണ്ടേ എന്തിനാ വിചിത്രമായി പെരുമാറിയത് സ്വന്തം മകനെ അറിയില്ലെന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണ പ്രഭാവതി അമ്മേ ഞാൻ കൃഷ്ണനാണ് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും യശോദയുടെയും മകൻ കൃഷ്ണ അത് നീയായിരുന്നോ ആരാണിത് എന്റെ ചന്ദ്രനോ നോക്ക് പ്രഭാവതി അമ്മേ താങ്കൾക്ക് എന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ കള്ളനാക്കിയില്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് വെണ്ണ തിന്നു എന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ വെണ്ണയുണ്ടാക്കാൻ താങ്കൾ മിടുക്കിയാണ് ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വെണ്ണ താങ്കളുടേതാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ ഞാനത് പിന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മാതാവേ ഞാനും താങ്കളുടെ മകനെ പോലെയല്ലേ ഇനി താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭർത്താവിനെ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും ഈ വൃന്ദാവനവാസികൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഇങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങളാണോ മഹാരാജാവിന് തരിക നിനക്കെങ്ങനെ ഇതിന് ധൈര്യം വന്നു നീ എവിടെയാണ് മരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും നീ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറും ഇല്ല എന്നെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നിന്നെ എന്റെ കൈക്കുള്ളിലാക്കി കാലിനടിയിലിട്ട് ചാവിട്ടി ഞെരിച്ചു കളയും ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ നാലു ദിക്കിലും നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും അകാസുര ഹ 
വിശ്വസ്തനായ അകാസുര വേഗം ചെന്ന് എന്റെ മരണദൂതനെ കണ്ടുപിടിക്കെ എന്നിട്ട് അവനെ ഉടനെ എന്റെ അരികിലെത്തിക്കെ ഇത് നിന്റെ യജമാനന്റെ ആജ്ഞയാണ് ആങ്ങയുടെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുന്നതാണ് എന്റെ കടമ അലയോ കംസ മഹാരാജാവേ നിനക്കവനെ കണ്ടെത്താനാവും അകാസുര അവനെവിടെയായിരുന്നാലും എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഇതുപോലൊരു ഗുഹ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ അത് തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ അകത്ത് നിറയെ വിലമതിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വാ നമുക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആ ഗുഹയിലേക്ക് പോകാം വാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പശുക്കളെ നോക്കിക്കൊള്ളാം പക്ഷെ വേഗം വരണം ഇവയെ വേറൊരു മേച്ചൽപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഈ പാത എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് ഇതിനു മുൻപ് ഇതിലെ വരുമ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ഈ പാത കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പാത ഇത്ര മൃദുലമായിരിക്കില്ലല്ലോ അത് വളരെ ദൂരെയാണ് ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലൊരു ഗുഹ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെയുള്ള നാറ്റവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ വാസന തീരെ ഇഷ്ടമല്ല വാ പോകാം പേടിക്കാതിരിക്കും മധു ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ പെരുമാറല്ലേ
നന്ദി കാർമേകമേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണ കാടിന്റെ ഈ വശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഭീകര ശബ്ദം കേട്ടു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ നിനക്ക് അപകടമൊന്നുമില്ലല്ലോ അയ്യോ എന്റെ ഈശ്വര എന്തൊരു ഭീകര ജീവിയാണ് ഈ കുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പിതാവേ ഇതാണ് ആകാശര രാക്ഷസൻ എന്ന പാമ്പിന്റെ ശരീരം കൃഷ്ണൻ അതിനെ കൊന്നു കൃഷ്ണ നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ മകനെ കൃഷ്ണൻ ഈ ഭീകര ജന്തുവിനെ കൊന്നുവെന്നോ അതെ കൃഷ്ണനാ കൊന്നത് അത് കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും കൃഷ്ണനാണ് കൊന്നത് കൃഷ്ണ എന്താണ് ഈ നടക്കുന്നതൊക്കെ അതോ കൂട്ടുകാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ചെന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാക്ഷസനെ കൊന്നോ അതും തനിച്ച് നീ മഹാനാണ് കൃഷ്ണ നീ എന്റെ മകൻ ചന്ദ്രനെയും മറ്റു ബാലകന്മാരെയും വലിയൊരു ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു നിനക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വരാം ഈ കരുണയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്ന പ്രഭാവതി അമ്മേ പക്ഷെ ഈ കൊരങ്ങനെ മാത്രം കൊണ്ടുവരല്ലേ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം സംഭവിച്ചത് എന്തായാലും ആ ജഗദീശ്വരനാണ് നമ്മെ സംരക്ഷിച്ചത് വരൂ നമുക്ക് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ജഗദീശ്വരനെ പൂജിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയ്ക്കും സംരക്ഷണത്തിനും നന്ദി പറയാം കൃഷ്ണ നീ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുപോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നിനക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു കൃഷ്ണ നീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്റെ മാതാവേ ഞാൻ എന്നും അവിടുത്തെ മകനാണ് ഞാൻ താങ്കളെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയ മകനെ എനിക്കിത് കേട്ടാ മാത്രം മതി കൃഷ്ണ 